لا طالبانو سره د سولې لپاره د اوسني نظام د بدلون غوښتنه د حزب اسلامي مشر وایي سیاسي بهیر ته د طالبانو د شاملولو لپاره باید داسې میکانیزم رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي نظام چې په بارانیانو تپلې دا باید په دسې یو نظام بدل شي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ که سوله راځي طبیعي دی چې هم به انتخابات ځنډېږي او هم به د دې حکومت په ځای بل حکومت راځي د ولسمشریزو ټاکنو د ګډوډولو خبرداری طالبان وای انتخابات او کمپینی غونډې به هدف وګرځوي خو حکومت وای د ټاکنو امنیت ته تدابیر نیولې دي افغانستان قدر من لیدون کو سلام در کابل نیوز در سات خبر نوتا خراغل است و سمپور خبر نه در حزب اسلامی مشر وی در سول رامسته که دولا پر باید دوسنی نظام پر زی در سیداره رامسته شی چه طولو تا در منلو وروی در ولس مشریز و تاکنو نوماند گلبودین حکمتیار در سول تینگخ لپر در برهنیان و وطل ضروری گنی خوایی افغان حکومت د برهنیانو له موافقې پرته د پریکړې واک نه لري حکمتیار وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د حل لپاره باید پیل شوې هڅې همغږي او د بهرنیانو د وطن لپاره شرایط برابر شي د ولسمشری د ټاکنو نومان ګلبودین حکمتیار په هېواد کې د سولې ټینګښت د بهرنیانو په وتلو پورې تړلی بولي او وایي جګړه هغه مهال پای ته رسېدی شي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه بهر شي ګلبدین حکمتیار په هېواد کې د سولې مذاکرات او پایلو ته خوشبین دی خو وایي د سولې رامنځته کېدو لپاره باید داسې یوه اداره رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي دوا اساسي خبرې چې په سوله کې تضمین نشي سوله نشي راتلی یو بهرني ځواکونه به د خپلو وتلو لپاره داسې مالویش وړاندې کوي چې افغانانو ته د منلو وړ وي وسله والو مخالفینو ته د منلو وړ دوهم دا نظام چې په بارانیانو تپلې دا باید په داسې یو نظام بدل شي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي که سوله راځي طبیعي دی چې هم به انتخابات ځنډېږي او هم به د دې حکومت په ځای بل حکومت راځي حکمتیار اوسنی حکومت ناکام او شړی دلی بولي او وای اشرف غني د خپل واک غزولو لپاره یو شمیر سیاستوالو ته سیاسي بډې ورکوي سو پر وړاندې شته مخالفتونه کم شي د حزب اسلامي مشر د ټاکنو تر سره کېدل مهم بولي خو وای اوسنی حکومت خپل واک نه دی او په ډېرې مواردو کې یې پر ځای بهرنیان پریکړه کوي حکمتیار وای اوسنی حکومت د ټاکنو په تړاو هم نهایي پریکړه نه شي کولای انتخابات کېږي که نه په یقین سره څوک څه نشي ویلی هیڅ افغان هیڅ اداره هیڅ مقام د دې پریکړه او تصمیم به بارانیان دیسي هم دی سولی، هم دی جنگ، هم دی انتخابات، هم دی راتلون کی حکومت. دی انتخابات با باب با مرسی پریکل اوگوی کن. کل با دین حکمتیار دا بحرانیان پر وطلو دا سی محال تینگار کوی چه طالبان و الامریکایی پلاوی سارا پا خبرو که دا امریکایی دو اکونو پر محال ویش معافقه کرده چه تمادا پا دی نگدی و رزو که بایی دا وطلو دقیق نیتا معلوم شی. و اسلوالو طالبانو گواخ و کرد چه در انتخابات و کمپینی غنده با هدف گرزوی طالبانو در ویلامه پخ پرولو سرا پر انتخابات و تینگار در سول پروسه سبوتاش کول گرنلی اول خلق و غوخت چه پا در پروسه که گدون و نکده در ولس مرشیز و تاکنو یوش میرنو ماندان وی چه در طالبانو در خبردارای با پا تاکنو که در خلق و گدون کم رنگ کده ولس مشری معنی وای طالبان د دې پروسې د ګواخلو حق نه لري او امنیتي ادارې د ټاکنو خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر لري 
په دا سال کې چې افغان حکومت د راتلونکو ولس مشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی نیولی او د ولس مشریزو ټاکنو یو شمیر نماندانو انتخاباتي کمپاین هم پیل کړي طالبانو د دې پروسې د هدف ګرځولو خبرداری ورکړ طالبانو په یوه اعلامیه کې له خلکو غوښتنه کړې چې په دې پروسه کې برخه وانخلي طالبان وای د ټاکنو پروسې په تړاو بهرنیان پرېکړه کوي او په دې حساسو شرایطو کې پر ټاکنو ټینګار د سولې پروسې سبوتاش کول دي د بهرنۍ ځواکونو په حضور کې په افغانستان کې د شفافو ټاکنو تر سره کېدل ممکن نه دي ځکه تېرو تجربو ښودلې چې د ټاکنو پایلې د بهرنیانو په خوښه کېږي موږ له ټولو خلکو غوښتنه کوو چې په دې پروسه کې دې ګډون نه کوي موږ له ټولو خلکو غوښتنه کوو چې په دې پروسه کې دې ګډون نه کوي او موږ په ټول توان هڅه کوو چې د دې پروسې مخه ونیسو طالبانو پر بهرنیانو غږ کړی چې د انتخاباتو پر ځای خپل پام د سولې ټینګښت ته واړوي د ولس مشریزو ټاکنو د یو شمیر نماندانو استازي له ټاکنو وړاندې د سولې په خبرو ټینګار کوي خو وایي د طالبانو دغه خبرداری به په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم رنګه کړي دولت افغانستان از پیروزی های خود حرف میزنه طالب از پیروزی های خود حرف میزنه رجت خانی از هر دو طرف صورت میگره ما امیدوار استیم که هم دولت افغانستان و هم طالب ها پروسه صلح آتش بس و قط خوندیزی را ترجیح بدین ما طرفدار استیم که تا زمانی که صلح سراسری در افغانستان حاکم نشوه انتخابات یک چیز ناقص است با وجود تقدسی که سر زبان ها داره اما کار عملی نیست ولس مشری معنی د طالبانو د غیلامیه د خلکو پر اراده برید بولی او وای امنیتی ځواکونه به د غډله د انتخاباتو ګډوډولو ته پرې نګدي د ولس مشر وای د دې د پروسې د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوی دي د دوی تصمیم د راتلونکي حکومت د پاره نسی کې دی چې مختلف نو د دوی اعلامیه د افغانستان د خلکو سره ښکاره دښمني ده د زمونږ ازادۍ او دیموکراتیک او جمهوري نظام په وړاندې مخامخ تهدید او ګواښ دی نو بیا یو ځل بیا تکراروم چې دوی نه سي کولای زمونږ دغه لویه پروسه مختل کې د افغانستان امنیتي ځواکونو به په ټول توان د خلکو حفاظت کوي د خلکو ساتنه به کوي او د دې ملي پروسې حفاظت به کوي وسله وال طالبان داسې مهال له ولس مشریزو ټاکنو سره مخالفت کوي چې ویل کېږي د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقتنامې له لاسلیک وروسته د موقت حکومت رامنځته کولو په تړاو خبرې پیلېږي د کابل په یولسمه ناحیه کې چاودنې پنځه تنه وژلي او و نورې ټپیان کړي دغه چاودنه د سه شنبې په ورځ مازیګر څلور بجې د یولسمې امنیتي حوزې اړوند پروان بوستان څلور لاره کې د روسانو پر سړک شوې ده د کورنۍ چارو وزارت وایي چې چاودنه په یو بایسکل کې د ځای پر ځای شو چاودونکو توکو له امله شوې او له نشهي توکو سره د مبارزې معینیت د ان آی یو قطعی موټر پکې په نښه شوی دی په پیښه کې د کورنۍ چارو وزارت د نشهي توکو سره د مبارزې معینیت پنځه تنه کارکوونکي وژل شوي او نور ټپیان دي ولس مشری ته نومان زلمی رسول له خپلې نومانده تیر او دولت ساز ټیم سره یو ځای شو د زلمی رسول په مشری د اعتدال او برابرۍ انتخاباتي ټیم په یو رسمي غونډه کې له دولت ساز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د دولت ساز ټیم په مشری ولس مشر غنی هر کلی وکړ خو د زلمی رسول دواړه مرستیالان د دې پریکړې مخالف دي او په یوه جلا خبري کانفرانس کې د اعتدال او برابرۍ له ټیم سره خپل پریکون اعلان کړ دوی وای زلمی رسول له مشورې پرته د اشرف غنی ټیم ته ورغلی د زلمی رسول په مشرۍ د اعتدال او برابرۍ انتخاباتي ټیم په یو رسمي غونډه کې له دولت ساز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان او د یاد ټیم په ګټه تېر شو ولسمشر غنی دولت ساز ټیم ته د اعتدال او برابرۍ ټیم انصراف د ځان په ګټه بولي او د یاد ټیم هر کلی کوي له جناب ډاکټر سیف رسول نه مننه کوم موږ او تاسې ګډ کمپین د برنامې کمپاین د تګلارې کمپاین ده او تګلاره یې د دې لپاره ده چې هر افغان دا وطن خپل وبولي هر ګوټ د افغانستان کې خلک برخه واخلي او تاسې د اقدام سره ان شاء الله تعالی حرکت خوځښت به دوه چنده او ټولو ته وایو چې ګډون وکړي 
په ورته وخت کې د زلمی رسول ټیم دواړو معاونینو په یو جلا خبري کنفرانس کې د اعتدال او برابري ټیم پر ناسم مدیریت نیوکه وکړه او له نموړي ټیم سره خپل پریکونی لان کړ د اعتدال او برابري ټیم لومړی مرستیال عبدالجبار تقوا وای دوی او د دوی پلویان د اعتدال او برابري ټیم سره خپل پریکونی لانوي د زلمی رسول دوی مرستیال غلام علی وحدت وای چې زلمی رسول دولت ساس ټیم سره د یو زکیدو په تړاو له دوی سره هیڅ راز مشوره نه ده کړې امروز تصمیم گرفتیم کې با تیم اعتدال و برابری سر از امین ساعت مقاطع ما را اعلام بکنیم دیگر ما آزو یا حیط رهبری تیم اعتدال و برابری نیستیم هر دو معاون برابر و حق مساوی دارنده تصمیم گیری ها مشوره با ما صورت نگیرفته در این جهت مشوره درستی قابل اعتماد و اطمینان با ما صورت نگرفته به این لحاظ ما از جریانی که ایشان با, تیمی با هر تیمی که میرن ما آگاهی نداریم و به اون لحاظ ما از تیم متذکره قطع رابطه خود اعلان کردیم و فعلا دیگر رابطه با ایشان سر از این لحظه نداریم د زلمی رسول په مشرې د اعتدال او برابری ټیم داسې محل له دولت جوړون کې ټیم څخه خپل ملاتړی لانوي چې د انتخاباتي مبارزې څخه شوخوا یوه ونې تیریږي زلمی رسول د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو په دویم پړاو کې هم د عبدالله عبدالله په ګټه له خپلې نومانده انصراف کړی و د امریکا او طالبانو ترمنز د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو د پریکون پر سر اختلاف ختم شوی د افغان سوله لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلې چې په قطر کې له طالبانو سره په اتم پړاو مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی او د افغان سولې په تړاو د نړیوال اجماع د رامنځته کېدو لپاره نوې ډیلې ته ځي په ورته وخت کې د ناټو سرمنشي وایي چې اوس مهال تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې سولې ته د رسیدو رښتینی فرصت رامنځته شوی دی په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو مذاکرات چې برخلیک ټاکون کې بلل کېږي پایلې ته نږدې شوي او تمه ده چې تر اختر وړاندې او وروسته د دواړو لورو ترمنځ د سولې لومړنی هوکړه لیک لاسلیک شي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر سرچینو ویلې چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو پرې کولو پر سر اختلاف حل شوی او اوس مهال تخنیکي ټیمونه پر نورو اړوند مسایلو بحث کوي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې په قطر کې د امریکا له لوري د مذاکراتي پلاوي مشري کوله د تیرو ورځو بحثونه ګټور بللي او وایي په دې پړاو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی په داسې حال کې چې د هندي کشمیر د خود مختارۍ لغوه کولو پر سر د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا اناندرۍ پیل شوې او د افغان سولې بهیر هم ترې احتمالي اغېزمنېدای شي خلیل زاد وایي چې د افغان سولې لپاره د نړیوال اجماع د پیاوړي کولو لپاره نوې ډیلې ته تللی د امریکا او طالبانو استازي به د توافق پر تخنیکي جزیات او د دې هوکړه لیک پر څلورو برخو بحثونو ته دوام ورکړي هغه څلور موارد چې زما له ټاکل کېدو را په دې خوا پرې بحث روان دی توافق کول پرې ډېر مهم دی د وار د مخه تنظیم شوي پلان پر اساس زه نوې ډیلې ته سفر کوم څو د افغانستان د سولې د بهیر په ملاتړ نړیوال اجماع نور هم پیاوړې کړو ویل کېږي طالبان په دې ټینګار کوي چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاس لیکېدونکې هوکړه لیکې باید چین او روسیا د ضمانت کوونکو هېوادونو په حیث حضور ولري په ورته مهال د ناټو سازمان سرمنشي وایي افغانان تر بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي او ناټو له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکېچ د حال ملاتړ کوي موږ اوس په افغانستان کې د سولې واقعي فرصت ګورو موږ د سولې یو تړون ته تر بل هر وخت نږدې یو او ناټو هم د خبرو له لارې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره له ټولو هڅو کلک ملاتړ کوي که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیکېدونکي توافق دقیقه نېټه لا نه ده روښانه خو ویل کېږي ښایي دغه توافق نامه د روانه اګست میاشتې په دیارلسمه نېټه لاسلیک شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حکومتي پلاوي پر ترکیب اختلاف دی د دغه پنځلس کسیز پلاوي ډېرې غړي حکومت ته نږدې کسان دي او پر ځینو غړیو د متحده ایالاتو نفوذ ډېر دی حکومت او طالبانو تر اوسه د دغه پلاوي پر ترکیب رسمي نظر نه دی ورکړی خو د ډلې له وړاندې ویلي وو چې له حکومت سره خبرو اترو ته نه کېني 
له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پر را نږدې کېدو سره د افغان حکومت له لورې د ټاکل شوي پلاوي په سر اختلافاتو تازه اندېښنې راپورته کړې دي دغه پنځلس کسیز پلاوی چې حکومتي مسولین وایي د سیاسي اعذابو او جریانونو په خوښه انتخاب شوی یو شمېر افغان سیاستوالې په تړاو ملاحظات لري او وایي د پلاوي ډېرې غړي حکومت ته نږدې کسان دي او پر ځینو هغوی متحده ایالات نفوذ لري طالبانو له وړاندې ویلي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي او په ټاکل شوي پلاوی کې د حکومت استازی د یو جهت په توګه برخه اخلي اوس هم دا حیات چې ځي دا حیات د دولت په حیث باندې هلته څوک نه پېژني د افغاني جهت په حیث باندې به طالبان ورسره کښېني او خبرې به ورسره کوي خو افغان حکومت وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی پلاوی جامع دی او شونی نه ده چې د ټولو لوري او غوښتنې په پام کې ونیول شي صدیق صدیقي وایي ټاکل شوی پلاوی د افغان دولت استازیتوب کولی شي د افغانستان حکومت دا مسئولیت لري چې یو اړخیزه مذاکراتي ټیم جوړ کړي او دا کار کړی دا ټیم به د افغانستان د خلکو د منافعو نه دفاع کوي د یو سیاستګر یا د بل سیاستوال منافع به دوی یا د هغوی د ګټو نه دوی به دفاع نه کوي د خلکو د ګټو نه به دفاع کوي نو د افغانستان حکومت خپل ټول تلاش یې پر دې کړی تر څو داسې یو ټیم جوړ شي چې هغوی په قاطع توګه باندې د خلکو نمایندګي وکړي له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د دې ټاکل شوي پلاوي پر سر دغه اختلافات داسې محال دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېدونکي دي ولسی جرګې د نیمایي کال لپاره ځانګړې شوې بودیجه د رایو په اکثریت تصویب کړه د ولسی جرګې غړو په یاد بودیجه کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر څنګ د ټولو هغو تازه ایجاد شوې ادارو لپاره د ځانګړې شوې بودیجې تر حیرت کړه چې د ولسمشر غني له لورې جوړې شوې دي په ورته مهال د ولسی جرګې یو شمېر غړي چې د یادې بودیجې له تصویب سره مخالف وای د ټاکنو بودیجې په شمول په ځینو مواردو کې ملاحظات درلودل خو چا یې غږ وانه ورېده له شاوخوا دوه اونیو ځنډ وروسته ولسي جرګې د مالي وزارت له لورې د نیمایي کال لپاره ترتیب شوې بودیجه له یو لړ بدلونونو وروسته تصویب کړه مالي وزارت د نیمایي کال بودیجې لپاره دوه سوه او نوي میلیارده او څلور سوه او نهه څلوېښت میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې چې یو سل او اوه ویشت میلیارده او اوه سوه نهه نوي افغانۍ یې انکشافي برخې لپاره دي د مالي وزارت له لورې ولسي جرګې ته په لیګل شوې بودیجه کې د وکیلانو له لورې څلور سوه څلور ویشت میلیونه او درې سوه شپږ نوي زره افغانیو په کچه تغییرات رامنځته شوي څلور سوه څلور ویشت میلیونه او درې سوه شپږ نوي زره افغانیو په کچه تغییرات رامنځته شوي او ځینې موارد یې لغو شوي دي د ولسي جرګې غړو د حکومت له لورې د دولت په چارو کې د سولې وزارت تر څنګ د ګڼو هغو ادارو بودیجه هم رد کړه چې تازه د ولسمشر غني له لورې ایجاد شوي وي ولسي جرګې د نیمایي کال لپاره په تصویب شوې بودیجه کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره ځانګړې شوې بودیجې ته هم ځای ورکړی و چې یو شمېر وکیلانو ورسره مخالفت درلود قبلا برای انتخابات نوت میلیون دالر تصویب شده بودند که برای انتخابات داده میشه از کوتهای مختلف 
او در اختلاف هایی که در چند روز بودن موږ سره هم دغه تشویشونه روان دي تشویشونه شته چې وی خو ته د سولې مثال ګرم روان دي بلې خو ته انتخابات ګرم روان دي دغه حالات کې چې نن افغانستان د مونږ ته سولې اولیات لري که سولې او نه شي انتخابات به څه رقم وشي شرایط ورته مساعد نه دي مرکز او د ټولو ولایتونو د بودیجه له تصویب او وروسته د ولسي جرګې غړي په دوبینه یو رخصتۍ ولاړل او له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته به بېرته په خپل کار پایل وکړي د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې په روانو مذاکراتو کې باید افغان حکومت دخیل وي د مشرانو جرګې د دغه غړو په باور روان مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ دي او سره له دې چې افغان سرتیری هره ورځ په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکوي په روانو مذاکراتو کې برخه نه لري سناتوران له امریکا غوښتنه کوي چې له واسلوالو طالبانو سره د توافقاتو په لړ کې د افغان حکومت اهمیت په نظر کې ونیسي او یا توافقات له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا نه لیدل کېږي او د سولې له توافقاتو وروسته باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د افغانستان د شی عالمانو سرتاسري شورا رئیس او دینی عالم شیخ محمد آصف محسنی د اورپیښې ناروغۍ له امله وفات شو د نوموړي د کورنۍ غړي وایي دغه جهادي مشر او دینی عالم له څه مودې را په دې خوا له ناروغۍ کړې ده او تېره ورځ د څلور اتیا کلونو په عمر په روغتون کې وفات شو ولسمشر محمد اشرفانی په خوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼو افغان سیاستوالو د نوموړي پر مړینه خواشیني ښودلې او دغه مرګ استرازایه بللې ده د افغانستان د شی عالمانو د سرتاسري شورا رئیس او مذهبي مشر شیخ محمد آصف محسنی چې د هېواد له مخکښو دیني عالمان او جهادي مشرانو بلل کېده د ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر وفات شو شیخ محمد آصف محسنی چې د اسلامي اخوت شورا د رهبرۍ مؤسس هم بلل کېده ګڼ شمېر شاګردان یې روزلي او شاوخوا یو سلو پنځه شپېت علمي او دیني اثار یې لیکلي دي حضرت آیت الله رزما محسنی به روحیه معتدل خود معروف بود و به روحیه اخوت و برادری خود معروف بود همچنین از معظم الله بیش از 165 اثر علمی بر جا مانده که بعضی از اثر علمی ایشان بیشتر از 20 جلد هست ولس مشر محمد اشرف غنی پخوانی ولس مشر حامد کرزی او گن افغان چارواکو د نوموړي په مړینه خواشیني ښودلې او دا استرزایي بللې ده یو شمیر سیاسي مشران شیخ محمد آصف محسنی د هېواد له مطرحو جهادي او دیني عالمانو بولي او وای نوموړي د خلکو ترمنځ په یووالي او بل منلو ټینګار درلود دیني عالمان وای چې محسنی منزلاری دیني عالم وو او د جهاد له دورې وروسته یې ځان له سیاست لرې ساتلی وو او ټول پام یې په دیني برخه کې د زده کړو په روزنه ور ټول وو حضرت آیت الله رغزما المحسنی د افغانستان د یو د هغه شخصیتونو نه وو چې د دې ملتونو په یو ځای کولو کې او په نږدې کولو کې خصوصا د اهل تسنن او اهل تشیو په نږدې کولو کې د ډېر غټ رول درلودلی دی آیت الله لوزما محسنی از اوایل جوانی دو تا آرزو داشت یک آرزو اخوت اسلامی بود که اگر جامعه ما بخواهد سالم بماند و بتواند رای ترقی رو بپیماید و اختلافات حذف بشود اخوت اسلامی است این از همون اوایل جوانی در ذهنش بود توانستن مذهب جعفری را رسمیت ببخشند و اتحاد و, اتحاد و اتفاق مهمی را بین شیعه و سنی ایجاد بکنن شیخ محمد آصف محسنی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنی پر محل د اکاډمیس رتبه چې تر ټولو لوړه علمی رتبه بلل کېږي تر لاسه کړې وه نوموړی په دیارلس څوارلس کال کې په کندهار ولایت کې وزګید او په دینی برخه کې په تهران او عراق کې زده کړې کړې وې بهرنی خبرونه با تر لگزن روز تورندی شی و مکسر آسایی بیا هم خرغلاست دیران اولس مشر حسن روحانی دقه حیوات سره د امریکا احتمالی جگره د ټولو جگرو مورو بلله اگه ویلی خبر تا لومنی تو برکوی خود دقه کار لپاره باید پردوی لگمل شوی بندیزون لریشی 
روحانی یو زلبیا د نړی ل زواکمنو هی وادونو سره د لاس لیکړي اټومي هوکړي په دفاع سره ویلي چې په 2015 سم کال کې د امریکا د وخت د ولس مشر بارک اوباما ټلیفون نه وای ځواب کړی دا موافقه ناشونی وه د بل خبر له مخې ایران کې د بشري حقونو څوار لس فعالانو د دغه هیوا د ستر ماسابي مشر آیت الله علی خامنهی د استعفا غوښتنه کړې ده دوی دا راست ټینګار کړې چې د ایران په اساسي قانون کې باید داسې تعدیلات رامنځته شي چې نر او ښځو ته یو شان حقوق ورکوي شمالی کوریا په دریما پر لپسې اونۍ دوه نور توغندي هم وازمویل رپورټونه وایي دا لنډ واټنه توغندي د شمالي کوریا له لویدیزو سواحلو توغول شوي او د جاپان د ختیز اوبو کې پرې وتې دي دا پینګ یانګ چارواکي وایي د امریکا او سویلي کوریا له خوا سیمه کې د ګډو پوځي تمرینونو پلان دوی اړ کړي چې د خپلې دفاع لپاره نوې توغندي جوړ کړي د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تیر کال په خپله لومړۍ لیدنه کې ژمنه کړې وه چې امریکایي ځواکونه به سیمه کې پوځي مانورې نه کوي او شمالي کوریا به یې په بدل کې نوې توغندي نو جوړوي دونالد ټرمپ او کیم جونګون تر هغې وروسته دوه ځله نور هم لیدلي دي ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورځ د لملتیا مو مننه تر بیا مو علامت شه